इन्ले ताम स्थल ओडीशार डिस्ट्रिक बेलो स्थल अल मंदिर ताम नाशनल हाईवे कुछ मेत्र या वहीं अन्वेषिकन अलनोटकार साहु एवं ताम वाले सेफा प्रश्न एल सौकर्यु कुूम नाई ताम पेपि रे इमय अंजुमण ना वे आनक्रक्ष वर्क अट्ठाई आशा स्कूल चेर पूजा की ताम साधन रात्रिफ अगर या पता दिवस स्टार्टिंग इन ऊपर गयल इन बिटीन ाची इन स्टॉपियाम विचार झारखंड ओडीश बोर्डर ड्रिंक नोले बोर्डर 
ഇവരുടെ ഒഡീഷ സ്റ്റൈല് തന്നെ കുറെ വ്യത്യാസം നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല ഹിന്ദിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവർക്കും വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഒരു ലോറിക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഒഡീഷയിലെ കെന്തുജാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു പഴയ കോളേജും പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു രാം മന്ദിർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഒഡീഷയിലെ ഒരു വനപ്രദേശം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു ടൗൺ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ വീണ്ടും നമ്മ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലൂടെയാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റിലൂടെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം ആയത് കാരണം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഇതാണ് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഡീസയുടെ ഒരു ഒരു അതിർത്തി സ്ഥലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ കെന്തുജാർ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പാടങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഡ്രൈ സീസൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പരന്ന് ഫ്ലാറ്റൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ബെയ്ലോയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റൻപത് കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്തു ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇന്ന് കുക്കിംഗ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരു നല്ല സ്ഥലം കണ്ടപ്പോ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുക ഇതൊരു നല്ലൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് കാടെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിരയായ വയലുകളുള്ള ഒരു കുളമൊക്കെ പാത്രമൊക്കെ കഴുകാനും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നിർത്തി ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് നടു 
ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കുളികളാണ് ഒരു ദിവസം കടല് പിന്നെ ഒരു ദിവസം പുഴയിൽ ഇന്നത് വിശാലമായൊരു കുളം मंदिर मंदिर आगे मोट मोट आता है प्रसाद लड्डो ये बीस रुपया और वाला दस रुपया दस सौ इधर दस सौ दस और वाला भी और वाला भी हम्म अंबेल्टले केला प्र इधे पैंग है आंधों
ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇഡ്ഡലിക്ക് ഒരു കറി ഉള്ളിയൊക്കെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എയറ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാർഖണ്ഡിനോട് അടുത്ത് അതായത് ഒഡീഷയും ജാർഖണ്ഡും ബോർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിർത്തിയതാ അവിടെ എന്തോ ഒരു ഫുഡൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അവർ കഴിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഡിഷ് ടേസ്റ്റ് ആൾച്ച ഇഡ്ഡലി റെഡി ആയി കൊണ്ടു എനിക്ക് ഇഡ്ഡലി കിട്ടിയില്ല തീർന്നുപോയി റെഡി ആവുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒഡീഷയിലെ ഒരു ഉൾഗ്രാമം നമ്മൾ ട്രിപ്പ് എന്താ പറയാ ഓ വല്ലാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കാരണം ഓരോ നൂറ് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കൾച്ചറിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഭാഷയുടെ കാര്യം പിന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ഹിന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഒപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് പന്തല് മേൽക്കൂരണ്ടില്ലേ നല്ല ചൂടാണല്ലോ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് നല്ല കൂളായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തന്നെ തോന്നിപ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ താമസിക്കാൻ തോന്നും ഇത് ബോണ്ട ബോണ്ട ആലു ബോണ്ട കറി ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവന് ഇഡ്ലി വേണോന്ന് കഴിയാറായി നീ വേണോ നെയിം ക്യാ ഹെഗിൻ ദിസ് നെയിം ഓക്കെ ബൈ ഇതൊരു കായാണ് ആദിവാസികൾ പെൺകുട്ടികളവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ജാർഖണ്ഡിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് കുറേ ദൂരം ഒരു കാടുണ്ട് വലിയൊരു ഫോറസ്റ്റ് അതെല്ലാം താണ്ടി ഇങ്ങനെ കുറേ ദൂരം വന്നു ചായ ബസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിനൊക്കെ 
പതിനാല് കിലോമീറ്റർ മുൻപ് കാട് ഏകദേശം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറി ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് ഇവിടുത്തെ ചോറ് നമ്മുടെ കേരള മോഡൽ ഒരു ചോറാണ് കറി ഏകദേശം അതേറ്റ് പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സബ്ജി നമ്മൾ ഒഡീഷയിൽ കണ്ട ഒരു സ്റ്റൈൽ ഞങ്ങൾക്ക് മച്ചിലി എന്ന് പറഞ്ഞ കറി കൊണ്ടുവന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ചെറിയ മച്ചിലിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമ്മളെ കൊഞ്ചുകറിയാണ് ചെറിയ കൊഞ്ച് ഇത് പൊടിച്ചെമ്മീന് ഇവിടെ ഉള്ള പുഴകളിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നില്ല അതാണ് സംഭവം വറുത്തിട്ട് ഇതിലിട്ട് ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ഈ കറിക്ക് സംഭവം ഒരു ഇൻജീനിയറായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ശരിക്കും ഒരു റിമോട്ട് സ്ഥലം ഞങ്ങൾ വന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇതുവരെ ട്രാവൽ ചെയ്തതിൽ വളരെ റിമോട്ട് ആൻഡ് റിമോട്ട് ഏരിയ ദൂരം പക്ഷെ പക്ഷെ അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള ചെറുക്കന്മാരെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കൊറോണ കേസസ് കൂടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗയയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ റാഞ്ചിയിൽ പോയി താമസിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ആണ് കൂണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടെ താമസിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ രാത്രി ആവുകയില്ല അതല്ലേ നല്ലതെന്ന് അവിടെ ഒരു ലോറിയിൽ ഡ്രൈവറായിട്ട് പോകുന്ന ചെറുക്കന്മാരെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അവിടെ താമസിക്കാം എന്ന് കരുതി ഇപ്പോ ട്രാവൽ ചെയ്യാം കുൽച്ച കുൽച്ചയും ചെമ്മീൻ കറിയും ഞങ്ങൾ ആ നേരത്തെ കാണിച്ച ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ചെമ്മീൻ കറി പാർസൽ ചെയ്ത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ നമുക്ക് അത് പാർസൽ വാങ്ങാൻ ചപ്പാത്തി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി അതിന് കഴിക്കാതെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പാക്കറ്റ് ചപ്പാത്തി അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഇവിടെ ടൗണിൽ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു ആദിവാസി കട അല്ലെ അവര് പറയുന്നത് അവരാണ് ആദിവാസിയാണ് അവരുടെ ഭാഷ ആദിവാസി ഭാഷയാണ് അതെ ഞാൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയാണ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ആദിവാസി ഭാഷയാണ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഗ്രാമൊക്കെയാണ് കാണിച്ചത് ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് അവരുടെ ഗ്രാമം ആദിവാസി ഗ്രാമം ഇത് കാടാണ് ഫുള്ളും കുന്ന് കയറിയിട്ടുള്ള കാടാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവര് എന്നിട്ട് പിന്നെ ആംക ചട്നി അല്ലേ ചട്നി മാങ്ങ ചട്നി മാങ്ങയും നല്ല പഴുത്ത പച്ചമുളകും കൂടി നല്ല അരച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളോട് പഞ്ചസാര ഇടണോ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ വേണ്ട പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയില്ല നോക്കുമ്പോ നല്ല എരിവായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കുൽച്ച നല്ല കുൽച്ചയും 
ആ ചെമ്മീൻ കറിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാട് കയറാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ കാട്ടിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര സമയം ഇപ്പം സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ആയി ടൈം വേറെ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സേഫാണ് ഹെയർ പിൻ വളവുകളാണ് വണ്ടികള് തീരെ ഇല്ല അതായത് വല്ലപ്പോഴും ഒരു കാറ് കാറല്ലല്ലോ ഒരു കാറ് പോയാ പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാഹനം കാറ് വളരെ കുറവല്ലോ വളരെ കുറവ് ബൈക്കുകാരും സൈക്കിളുകാരും ഉണ്ട് അതെ ഇപ്പൊ ഈ സമയമായതുകൊണ്ട് അതും കുറവാണ് ഫുൾ റിസർവ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആണിത് ഈ ജാർഖണ്ഡിലൂടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ പ്ലേസും ഒരു ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഫോറസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഫോറസ്റ്റ് കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ അധികമല്ല പക്ഷെ മറ്റേ ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആണോ അത് ജനതയുടെ പ്രദേശമാണോ എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ ആളുകൾ താമസിച്ചത് ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ നടക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പശുക്കളെയും കൊണ്ടും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആളുകളുടെ ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് ആനകളൊക്കെ അടി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടികളൊക്കെ ആടിനെ മേച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കാട്ടിലൂടെ